hy werry, sê ek is seker, het was baie lekker om na meer as 30 uur op die bus, bykie uit te kamp daar in oudsworing, so ek is seker, jy het een heerlijke aand gehad, want ek vermoed, jy gaan nie nou daar, ek het die video kyk nie, maar ja, ek is seker, dit is een baie groot partijkie wat al plaas vind vanavond in oudsworing. So, ek gaan net vinnig vir die volgende 3 tot 6 dag vir jou oorsig gee en daar gaan ons jou los om jou self te geniet en net die natuur te geniet en jou maats en net bykie tyd sal met die Heere te spandeer en so hierdie gaan baie vinnig wees ek wil net vinnig sê van oudsworing af is daar een baie bekende route route 62 ach, dit is net een heerlijke route, met baie dinge daarop, en een van die plekke is Montekie, en dis waar my en mama en Tani Diens tweede, ek weet nie wat is dit in Engels nie, of in Afrikaans nie, second cousin, Antli Pringel, bly daar, hy het getrek van Pretoria na Montekie, en hy en Desrein, my eerste student, met my toergidskursusse, bly nou daar al vir seker meer as een jaar, maar in elk geval, ek sal hoop, ek sal een dag vir en ek kan voorstel aan hulle en en hulle kinders, so dit is deel van julle familie, maar kom ons gaan bykie verder, morgen gaan julle, julle, wel, sê so ver nie, van oudsworing rai na George toe, maar op pad wil ek net vinnig vir jou vertel van een afdraai na Meidingspoort, dit is een prachtige poort waar die reer rai van oudsworing en daar is daar is een plaas op een plek, Eseljagpoort en en dit is ja blijkbare plek waar al bykie water geeste is en daar is ook boesman tekeninge en dit was vir my nogal interessant want hulle praat hier van meer minne in die woestijn en volgens die klein karoe inwoners het hulle hierdie vreselike mistake sterieese vrou gesien met haar blauw oor, pink wange en een vis staart wat langs die poele sit en haar hare kam en dan verdwijn sy. Daar was ook een ouwe boesman wat hulle ondervraai het en hy het ook gepraat van hierdie jy weet, hierdie watergeeste en op hierdie plaas is daar dan ook tekeninge, soos wat jy hier kan sien wat nou type van die meer minne voorstel, maar partij mense sê dit is eindelijk nou nou maar net swaalkies, maar kyk maar vir jouself, ek weet nie hoekom die boesmans het so geteken nie, maar hoekom ek het noem is dat watergeeste in Zuid-Afrika een baie groot rol speel in die traditionele geloof en baie predikante, swart predikante in Zuid-Afrika wat vooral geneesings doen en wonne werke gaan kry hulle krachte by hierdie watergeeste en dis baie kommerwekkend in Zuid-Afrika ja, so ek wou dit maar net vir jou noem, so dit het een geestelike konnotatie, dit is nou wel seker interessant, maar ja Julle rijd tenminste net al voorbij. En dan ook op pad, na die Autonikwa pas, op die pad wat julle rijd na George, gaan julle ook die hops plantatie sien. Dis so dit lyk. En George, die George area, of hierdie area is die enigste distrik in die land, waar hierdie hops gegroei word. En dit word oor saak gebruik in bier, om het lyk my bitter te maak, vergeer en stabiliteit. So, dit is een baie belangrike bestanddeel van bier. 
so kyk maar uit vir die hops en dan gaan jylle op pad gaan jylle dier die Artemiqua pas en dit was vernoem na die goeing goeings uh, mense wat hulle self die jening mense genoem het, the honey people. So dis wat Artemiqua beteken in goeing goeing, uh, honey people. En um, ja, so die hoogste punt is so 800 meter, so jy sien is heel wat laar is die zwartberg en dat die constructie het al in 1943 begin. So ek hoop jylle gaan jylle dag daar vreesig geniet, dis baie mooi. Um, en dan George self het begin as a houtkapperspos en um, dis vernoem na koning George die derde van Engeland, so weer eens een baie royal tyd, want daar jylle het het in Prins Albert ges, ge, geslaap, of wat na Koningin Victoria's man vernoem is, Prins Albert, en nou is het King George de V, of Koning George die derde. En um, in 1877 het hier die Anthony Trollope uh, George beskryf as the prettiest village on the face of the earth. Ok, so dit was... Um, Ja, dit is een baie mooi uh, ligging vir die dorp, so ten die Autoniqua, berge en by die see, en baie mooi klimaat en alles, so dit is een rechtige, prachtige, prachtige plek. En, um, maar wat ek ook hier wil noem van George is, dat ons een licht hawe, uh, ja, surprisingly enough, vir hierdie klein plekkie, ook om dan nogal baie vluchte van Johannes persoon toe, en PW Boota was uh, die staatspresident net voordat ons een nieuwe democratische republiek geword het, voordat PW Boota oor, ach, PW de Klerk, EW de Klerk oorgeneem het, en, um, en net om te, te bewys dat corruptie nog maar altyd deel was van enige regering is dat PW Boota het, het um, hier die hele uh, ontwikkeling van die lichaam baie gedruk, omdat hy een vakantiehuis gehad het daar nabij, en ek sal nou vir jou wees hoe nabij dit was, so, uh, hier die plek het die lichaam as gevolg van die eerste minister, wat so bykie druk uit, of die eerste staatspresident, wat het nou bykie druk of uitgeoefen het, En um, ook in George verder, wat my ook baie aangeraak het, is die, daar is een eikeboom in Yorkstraat, na by die George Museum, wat baie interessant is, maar um, as ons nou terugkom na die eikeboom, is dat die slaven hieraan vastgemaak is, en um, wanneer hulle opgeveil is so dit is baie, baie uh, tragies en um, daar is blijkbaar steeds een ketting en een slot aan die, aan die um, boom uh, uh, wat mens laat herinner aan hierdie tyd, so dit, dit is baie tragies en dan ook van George uh, op een vrolijke noot was daar een autonika tjutju wat van George na Nysna gerei het, het was een stoomtrein, en natuurlijk was opa altyd eerste op het, en ek denk, jy het ook daarop gerei, want ons het op een keer, het ons allemaal in George, vir so twee of drie weke gaan vakantie hou, maar jy was nog bitter klein, so, ja, jy het ook op die oude niet, wat tjutjoe gerei, Daar was ook een trolley wat opgegaan het met die Otenikwa pas, waarvan jylle nou net, um, wie weet waar vandaan jylle kom van uitsoering af, en dit was ook nogal baie interessant. <coughs> en dan uh, gaan jylle iets doen by die Garden Root Mall, ons weet nie wat het is nie, maar geniet het, dit klink nog reese pret, Maar as jylle daar klaar is, gaan jylle weer op die 1-2 klim, en dis deel van die sogenaamde tuinroute, een verskrikkelijke bekende route in Zuid-Afrika en, en in die wereld, as gevolg van die prachtige lovergroen 
natuur en die see en het is net rechtig beautiful. So jylle is baie bevoorrecht om hierdie tuinroute te doen. En um, soos wat jylle nou uh, wegsry, al langs die N2, uh, gaan, is daar syd van, van die N2 op een stadium net voor jylle by Wilderness kom, een plek met die naam van Victoria by, en daar is een prachtige liekie geskryf die heer Lucas Maria uh, oor hierdie oor hierdie baai, so jylle kan ook gerust daarna luister, en dan <coughs> gaan jylle uh, as jylle do, gaan jylle uitkom by die wildernis en dis waar PW Bota sy huis gehad het, die staatspresident van Zuid-Afrika, hy was ook bekend as die groot krokodil, en um, <coughs> verder aan gaan daar uh, plekje wie Sedgefield soos wat jylle rai hier so in die middel en a Sedge beteken grass like or rush like plant growing in wet places um, having solid stems and narrow grass like leaves and spikelets of inconspicuous flowers so dis a, dit lyk soos a gras um, en, ma, en dit groei in, in moerasse. So dis wat Sedge beteken, en dis waar vandaan die naam Sedgefield vandaan kom. En dan kom jylle Nysna aan, en Nysna het een vreselike oulike weerkoninklike story. Daar was een man met die naam van George Rex. Hy het in Nysna een veer in die, die 1800s en 1804, met een koets en een wapen op die kant en sy per was te prachtig en, um, en toe hy nou so aankom met die vreselike koets en alles is so perfect het mense begin praat dat hy daar een koning is en uh, maar die Die skinne praaikies in die achtergrond was, dat hy die, um, hoe kan my sê, die uh, illegitimate son was, van koning George die derde, en een vrou met die naam van Hannah Lightfoot. So, ons, jy het nou net gehoor, dat George vernoem is na koning George die derde, so hy was die koning wat geheers het in Engeland op die tyd, En um, so hier was een stories oor hierdie man George Rex, wat nou dag sy sien is. So hy was een bykie van uh, verleentheid vir die troon, soos wat baie van die koninklikes is dees daar. Koning, ach, Prins Harry was maar vir een lang tyd een embarrassment vir die uh, Britse koningshuis, maar nou sy lyk my daarom bykie meer rustig. En... Um, <coughs> Hy het blijkbaar een posiesie gehou of gehad waarvoor hy een, nogal een duizend pond gekry het een jaar. Nou, daai tyd was hy, was het seker heel wat. En, um, ja, so, toe hy nou dan aankom het hulle besef dat hulle maar een hawe moet bou. Um, En um, het, het, het word ook gesê dat hy ver, verbied is om, om te trouw, um, maar ten spuite daarvan het hy 13 kinders gehad by twee vrouwens, uh, wat nou sy die sogenaamde common law wives was, en hy is in 1838 het hy dood. So hy was een hele goeie 34 jaar in die area en een groot rol gespeel daar, hierdie koninklikke, en ons sal seker nooit die waar story hoor nie, miskien moet ons het gaan naafors op die internet, maar sy graf kan jylle nog steeds besoek, ek dink as jylle net uit Nysna rai by Melkhout Kral Homestead, of die ou opstal, um, is daar, daar is een teken van die pad af, van die rechterkant, en dis waar hy begrawe is, so interessante story oor ons eie koninklijke prins. En dan, wat Nysna ook baie voor bekend is, is die Nysna seeperkie, 
En uh, wat interessant is van zeer perkies is dat die mans hier gebeurt. Nou ja, dat is het eerste. En um, net vinnig oor die seeperkies, hulle is een vis en hulle het een kop soos een, wat lyk soos een paard, hulle het een, een sterk wat lyk soos een um, bobbeja of een api, hulle oogies lyk soos die van verkeermannekies en dan het hulle ook een klein sakkie voor soos die vrouwelijke kangaroos. Um, ja, so dis, dis nogal baie interessant en dan lee blijkbaar die, die vroukie of die wijfie nie al eierkies en die mannekie sy sakkie voor op sy maag en dan gee hy geboorte aan die kleingoed. So dis nogal een baie poppige story en dan in lijn met die seelewe in die area is daar ook, is nysna ook baie bekend vir hulle oesters. En um, dan wat ook baie, baie interessant is, is seker nou nie heel te mal by Nysna nie, maar jylle sal daar voorbij rai, is Plettenberg baai, en dis die sogenaamde Pansy's uh, Shell, ek weet nou nie wat word genoem in Afrikaans nie, um, <coughs> maar dis eindelijk, um, ja, so dit is een um, baie interessant die stante ou skulpie, en volgens die legende sê hulle dat die, as jy nou mooi kyk na hierdie prentjie, dat die ster, verteenwoordig die ster van David of van Bethlehem, uh, waar die wijze manne geleid het na die plek waar Christus gebore is, en die vier gate uh, wees op die, die gate wat in sy hande en sy voete gemaakt is, toe Jezus aan die kruis was, en die vijfde is die spies in die, in die saai van Jesus, en um, ja, en dan the outline of the Easter lily, so dis die buitenkant, is a teken van sy opstanding, and when he was broken, so as jy hierdie, hierdie uh, kom ons sê, um, a shell of a skop, dit is nie rechtig eindelijk een skop nie, dit is eindelijk een ietsie anders, as jy ontbreek, dan kom daar blijkbaar vijf uh, goeikies uit het uit, en hulle sê dit is nou die duive, wat die vrede en die vreugde van Christus voorstel. So, hierdie is a baie bekend in die area, jylle mag toch dit optel, maar ja, die fancy show is a baie bekende landmerk op die strande. En dan, ja, dan arriveer jylle op Keerbos strand. Ek onthou, ek dink dit is een Aatsie Café strand en uh, opa het gewerk met de, saam met iemand uh, oor meni eibers en ek onthou hulle familie het elke jaar Keerbom strand toe gekom. So dit is een baie lekker keierplek so ek is seker jy gaan een fantastische tyd hee, en dan lyk like het vir my gaan jylle een dag hier oor gaan na Nature's Valley toe, wat ook een lieflike area is, met vir die staproute, um, blijkbaar, hulle noem het die Salt River Mouth Hiking Trail, so ek gaan nie so seker alles vir julle vertel, maar wat jy moet oplet, jy kan bosvarke daar sien, en bosbokke, en die kaap, uh, klo, uh, kaapse, uh, oh, wat, wat ek het maar liever in Engels sê, kyk plolis otter, so otterkies, en als baie voels, en allerhande goed kingfishers en fish eagles. So ek dink dit gaan een pretty amazing tydje wees, en um, jylle spandeer drie dae hier, so ons gaan jylle nie plaan hierdie drie dae nie, uh, ek wil my net vir een bykie inlichting gee, oor George en oor die pad wat jylle gaan rai en nysna en ja, geniet het. Uh, ons gin het vir jou en ons sal tjoeps daar blij in hierdie kant en ons praat weer met jou oor so uh, drie dae. Lekker keier Werner, geniet jouself.